পরে এসে ফ্যানটা বন্ধ করে দিতে হবে বুঝছো Assalamu alaikum and good morning to everybody. So today we are going to start a gynecological uh, topic like ovarian tumor. In fact, uh, ovarian tumor is cluster again and ovarian enlargement So what do you mean by ovarian enlargement? Tarmane ovary basic kitchen kotama the avari to the cap for any hobby. Kami shibi shuru kuchi, I mean Janina to Grama Shabi Haji who is looking up. Okay. So, hey, thank you. can we start now? Okay. I'm Thank you. So, it to just recapitulate. Ovaries are not palpable normally. A clinical subject is a little bit of a palpable, bit of a little 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 bit of a তাহলে একটা নরমাল ওভারি সাইজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা জানি যে 5 into 3 into 3 সেন্টিমিটার দ্যাট ইজ লংগিটিউডাল ট্রান্সভার্স এন্ড থিকেনিং তো এরকম যখন তার সাইজ তখন কিন্তু নরমালি বাই ম্যানুয়াল এক্সামিনেশন করে আমরা ওভারিকে পালপাবল পাচ্ছি না বাই ম্যানুয়াল এক্সামিনেশন কথা কেন বললাম কারণ তোমরা জানো যে কোনো পেলভিক ম্যাস যদি না 12 উইক সাইজ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমরা প্যারাডিমিনালি তাকে ফিল করতে পারি না তখন বাই ম্যানুয়াল এক্সামিনেশন করে আমাদেরকে ফিল করতে হয় যে তার সাইজটা কেমন আছে সো বাই ম্যানুয়াল এক্সামিনেশন মানে তোমরা জানো অলরেডি যে আমরা পার এবডমিনে একটা হাত দিব পার ভেজিনালে আমরা দুটো ফিঙ্গার রাখব আমি যদি ওভারি সাইজ বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে আমাকে যেতে হবে ফর্নিসের কাছে বোথ ল্যাটারাল ফর্নিস আমি চেষ্টা করব বোঝার যেখানে ওভারিয়ান এনলার্জমেন্ট আছে কিনা আর যেটা মিড লাইনে থাকছে সেটা হলো ইউটেরাস সো ইউ আর অল অ্যাওয়ার अबाउट দ্যাট now, we have to say that the ovary is normal size, the is palpable, normally. The ovary is an enlargement, whether it is due to ovary neoplasm or anything else, the ovary is palpable. Now, we have to say that the patient has a symptom, symptom of the ovary, and the ovary has a suspect that there might be ovary and enlargement. So, the ovary is an ovary enlargement. So, the ovary is an ovary enlargement. Theoretically, I'm a bit Jana Takehobe. So that you can think about that. I'm a history of short Daikuri, at the complaint Kule, Kiki Karni complaint of Utte Paripishin. Top number Shakla near Chinta Kuribu, she relation with history name, history Amade direct for a jam examination, Kiki findings from a book, Piti Pine. So now we talk about ovarian enlargement. There are so many causes of ovarian enlargement. Like hypertrophy, even hyperplasia, into cause hote pare. So hypertrophy is a congenital hote pare, acquired hote pare, but they are very rare. And the commonly hypertrophy niye kono kotha hi bolbo na. Then sometimes ovary may be cystic. So we have to know that different different function pare. Hai na? Jamon tharo je ovary ekta preovulatory stage ase, jokhon follicle ta grown up hote, primordial follicle bolo the, mature cryptian follicle formation hote. এবং ওভুলেশন হওয়ার পরে আবার কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট ফরমেশন হচ্ছে এবং কিছু যখন কর্পাস লুটিয়াম হয়ে আবার মিনিস্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছে তারপরে কিন্তু কর্পাস অ্যালবিকাস গুলো তৈরি হচ্ছে তো এই যে डिफरेंट স্টেজেস অফ গ্রাফিয়ান ফলিকুলস তখন কিন্তু এদের ডেভেলপমেন্টের যে কোনো পোরশনে গিয়ে এরা সিস্টিক হয়ে যেতে পারে তাহলে সেই সিস্টিক মানে কি এনলার্জমেন্ট সো ওভারি তার নিজস্ব সাইজের থেকে কিছুটা সাইজ তখন এনলার্জ হবে তাহলে এরকম বিভিন্ন হলো হতে পারে যেমন কর্পাস লুটিয়াম সিস হেমাটোমা না বলে আমার মনে হয় কর্পাস লুটিয়াম সিস আমরা বলবো ওয়ান অফ দি কজ হতে পারে যে কর্পাস লুটিয়ামের মধ্যে কিছু ব্লিডিং হয়ে কর্পাস লুটিয়াম হেমাটোমা ফরমেশন হতে পারে 
कारण मेनलि एंडोमेटियम थिकनिंग हो तुम्हारे रेसपन्स वेट कर समय एबनॉर्मैलिटी तो हाउ दे कैन बी मेड एक्सेसिव एक तो होते हैं एडमिनिस्ट्रेट पथ्य रापिटिक पार पर जैसे हमने बोले थे जी इन्फार्टिलिटी जितने किंतु हमने निजेरा इंजेक्ट करें अनेक शोमाएं हाइपरस्टिमुलेशन होए ताले हाइपरस्टिमुलेशन ड्यूरिंग इन्फार्टिलिटी ट्रीटमेंट जो दी होए हाइपरस्टिमुलेशन की होए एक उनकी क्य बोलते माल्टिप्रेगनेंसिंग ताले की हो बे 
ফিকা লুটিন এন্ড গ্রানুলোসা লুটিন সিস্ট ওকে ফাইন তাহলে গ্রানুলোসা লুটিন সিস্ট না গ্রানুলোসা সিস্ট অথবা ফিকা লুটিন সিস্ট অ্যাকচুয়ালি ফলিকুলার সিস্টই আমরা বলতে পারি ফলিকুলার সিস্ট সেটা গ্রানুলোসা সেল প্রিডোমিনেন্স হতে পারে অথবা ফিকা সেল প্রিডোমিনেন্ট হতে পারে তাই না এই যে তোমরা বলতে পারলা যে ইনফার্টিলিটির একটা চিকিৎসা করলে যে হাইপার স্টিমুলেশন হবে তখন কি হবে তখন এটা প্রচুর পরিমাণে সিস্ট ফরমেশন করতে পারে মাল্টিপল সিস্ট একটা হিউজ ওভারিয়ান এনলার্সমেন্ট নিয়ে রুগী যখন আমাদের কাছে আসে যারা জানে না তারা কি করবে তারা বলবে যে তোমার অপারেশন করতে হবে বলে ওকে নিয়ে অপারেশন করে ওভারি ফেলবে বাট দ্যাট শুড নট বি দ্য ট্রিটমেন্ট ওকে আমরা মাঝে মাঝে অন্যদিকে চলে যাচ্ছি আজকে বেশি চলে যাব না বিকজ ওভারি একটা বড় সাবজেক্ট একটু ক্লামজি মনে হতে পারে তোমাদের আমরা খুবই স্টেপ ওয়াইজ ধীরে ধীরে আগাব নাও এখন এই যে ফলিকুলার ফ্লুইডটা বেশি ফরমেশন হলো হ্যাঁ তখন কি হবে ফলিকুলটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করবে সাইজে অ্যান্ড লাইনিং এপিথেলিয়াম গুলো প্রেশারের জন্য আস্তে আস্তে ইট বিকাম স্টার্টেন ওর ডিসএপিয়ার লাগবে না this is can be single hote pare multiple hote pare but it commonly affect both ovaries equally jeto beta hcg kas korche tale eta kono ekta single ovary problem na jemon dhore ekta single ovary te uphoritis hoyeche inflammation hoyeche shekhane kintu kichu vascularity increase holo she jonno ovary te cyst formation hote pare she khetre dui ta ovary involved nao hote pare kintu beta hcg jokhon excessive tokhon nishchoi she dui ta ovary te shoman bhabe kas korbe she jonno ekhane bilateral cyst amra pete pari मेलाते कारण সেখানে কি মোলার প্রেগন্যান্সি আছে নাকি মাল্টিপল প্রেগন্যান্সি আছে নাকি কোন আমরা গোনাড্রোপিন ইনজেক্ট করেছি এখন অ্যাবনরমাল গোনাড্রোপিক স্টিমুলাস অ্যাবনরমাল গোনাড্রোপিক স্টিমুলাস ক্যান অ্যারাইজ এজ এ রেজাল্ট অফ ডিজিজ ইন হাইপোথ্যালামাস পিটিউটারি অথবা ইডিওপ্যাথিকও হতে পারে প্রোবাবল বেসিস ফর সিঙ্গেল ফলিকুলার সিস্ট প্রোডিউসিং এস্ট্রোজেন হুইচ ইজ ফাউন্ড ইন ডিসফাংশনাল ইউটারিন ব্লিডিং আমরা যেটাকে এখন ওভারিয়ান বলবো তাই না আগে আমরা ডিসফাংশনাল ইউটারিন ব্লিডিং বলতাম এখন কিন্তু বলি না এখন আমরা পাম কয়েন দিয়ে ক্লাসিফিকেশন করি রাইট দেন মাল্টিপল ফিকালুটিন সিস্ট ফরমেশন হতে পারে অব দি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এটা আরেকটা এন্টিটি পিসিওস বলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এটা আলাদা ক্লাস হবে তোমরা আলাদা ভাবে এটা বুঝবে এবং জানবে যে পলিসিস্টিক ওভারিতে ফিকালুটিন সিস্ট ফরমেশন হয় এবং দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যানোভুলেশন অথবা হাইপোভুলেশন এবং কর্টেক্স ওভারিয়াল কর্টেক্স এর নিচে ছোট ছোট মাল্টিপল সিস্ট ফরমেশন হয়ে থাকে দোস সিস্টার লেস এন্ড 10 মিলিমিটার ইন সাইজ এসব আমরা এখন মনে রাখব না এসব আমরা যখন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম পড়ব তখন মনে রাখব কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট দেখো তাহলে এখন গ্রানুলোসা সেল থাকছে কতক্ষণ প্রি ওভুলেটরি তাই না তারপরে আফটার ওভুলেশন কি হবে লুটিনাইজেশন হবে লুটিনাইজেশন হয়ে এটা নামটা চেঞ্জ হয়ে তখন হচ্ছে কর্পাস লুটিয়াম তো কর্পাস লুটিয়াম তো নরমালি সব সময় ফরমেশন হবে ডিউরিং দা মিনিস্ট্রাল সাইকেল কিন্তু সেখানে সিস্ট ফরমেশন হতে পারে তাহলে কি দেখছি আমরা নরমাল কর্পাস লুটিয়াম ইজ কনসিডার সিস্টিক কখন বলবো সিস্টিক ইফ গ্রেটার দ্যান 3 সেমি ইন ডায়ামিটার দিস ইজ স্পেশালি সিন ফলোইং অকারেন্স অফ হিউমারাস ইনক্রিজ ক্যাভিটি তাহলে কর্পাস লুটিয়াম ফরমেশন হওয়ার সময় কিছু ব্লিডিং হয়েও এটা সিস্ট ফরমেশন হতে পারে আবার এটা হলো কর্পাস লুটিয়াম অফ মিনিস্ট্রেশন আর একটা আমরা জানি যে কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগন্যান্সি সো কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগন্যান্সি ফ্রিকোয়েন্টলি ফর্ম কোয়াইট এ লার্জ সিস্ট অ্যাজ ইট ডিজেনারেটস বিটুইন সেকেন্ড এন্ড থার্ড মান্থ অফ প্রেগন্যান্সি তাহলে সেই পর্যন্ত সে একটা বড় ছোট সিস্ট ফরমেশন করে রাখতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম যে আর্লি প্রেগন্যান্সিতে একটা پیشنট এসেছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ফাইন্ডিংস নিয়ে যে শি হ্যাজ প্রেগন্যান্সি and she has cyst a cyst ne amra clear cyst thakle solid jodi na hoy e cyst ne kintu amra bhabbo na cyst manei hocche kintu clear i mean the fluid part not the solid solid thakle shekhane bole dey je solid tumor ar jodi cyst ebong solid part dutoi thake mane fluid ebong solid part dutoi thake tokhon eta ke bole complex structure tahole second and third month dikhe kintu eta degenerate kore dite pare 
This is to be regarded as manifestation of temporary derangement in pituitary ovarian cycle. And that could need to be cured themselves. Follicular cystotai, need to be cured. Cure the child. Thicker lutein cyst, need to be cured. Cure the child. Occasionally, a corpus luteum cyst is also seen. The abnormal is there, followed by prolonged uterine bleeding to produce a clinical picture simulating that of early pregnancy, abortion, or ectopic pregnancy. Here, again, we have follicular cyst. We have also seen. It can be there. एवं तोहफत तक किधी बुझ बो आमिर जो दी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग कोरी ताले में देख बो जो कॉर्पस लेके हम सिस्टर बैलाय सिक्योरिटी फेज आते हैं आ ग्रामीण सो सेल्स एंड बैल मतलब आई मीन फॉलिकुलर सिस्टर बैलाय शेखने आते हैं कि स्ट्रोजेन प्रीडोमिनेंस शुक्रांग शेखने प्रॉलीफरेटिव फेज � इखने जो सिस्ट फॉर्मेशन टा होती है, शे धार मेर ओवरी डायग्नोसिस होती है, सिस्ट के ओवरी, ठीक है जे? कारण नियोप्लाज्मी हो किंतु अपना सिस्ट का हो, बेनाइन की मर्जी में शेखने हो किंतु सिस्ट फॉर्मेशन होए, शेखने आम्रा किंतु सिस्ट की ओवरी बोली, ना आम्रा बोली ओवरीयन सिस्ट फॉर्मेशन होती है, सिस्टिक ओवरी, सिस्टिक कंडीशंस ऑफ़ द ओवरी। ये बंग बेशिर भाग के इधर इधर कोनो सिम्टम था के ना इधर था के सिम्टमलेस इगलो हाई इंसिडेंटल फाइंडिंग्स एवं नेचुरली इगलो क्योर हो जाए। इधर एक ता स्पेशल कारण किंतु एम्ब्रालोजी थी के हम जो दिख लाशी ताहिल बुस्ते पार को जे एम्ब्रालोजिकल that determining factor is Y gene, ठीक ना? जितना sex determination for sex determining determining gene किंतु Y Y part है ऐसे Y gene ऐसे होने आते हैं। तो before differentiation जो कौन इधर undifferentiated थी लो तो कौन इधर एक टाइप कावरिंग थी लो tunica albuginea। in case of male tunica albuginea टा persist करे but not in case of female तार फली की हुए थे टेस्टी से भी तो जो दिको ने इन्फ्लामेशन होय बाकी में इन्लास्टमेंट होय पेशेंट किन्तु अनेक पेन फील करे सो दैट पेशेंट कम्स टू डॉक्टर आर्लियर मतलब शॉप अशुभिदा री किचु शुभिदा आते हैं अवश्य शुभिदा में भी किचु अशुभिदा आते हैं पता है शुद्धी बट इन केस ऑफ ओवरी � पेन था कि ना शिकने ये जैसे शुभिदा और अशुभिदा होते हैं जब अपन तारे का ट्यूमर फॉर्मेशन होते हैं तो अपन उस शेकिंग तो पेन फील करते हैं ना शुक्रांत जी आर्ली आते हैं ना बिकॉज़ डी ऑर्गन इस विदिन द कैविटी एपिनल कैविटी शुक्रांत तेरा देख तो पाते हैं ना ओके ताले अम्रा सिस्टी को नेक्स्ट जेटा ओवरी टीमर शेटा त्याम रखूँ जाओ तो हमारे लिए तोहफ़त बुला कर चुकीं तो एक तो माथे ठंडा करे बोलता है बेकार में एक तो लंबा एक तो चैप्टर बोलते बोलते अनेक शिमार तुम्हें काहिल हो जाते देख बे एक जगह लिखे थे फॉलिकुलर सीज तब पर लिखे थे थिकालुटिन सीज तब पर और तो � अपुन कथा गुलर आश्ले रिपीटेशन होते, किंतु तो वादे विषय टर अंडरस्टैंडिंग का तैयार करते होते। ओके रुमान्ना त्रुवाया हुसैन, अनेक शुंदर कथा लिखे थे, थैंक यू सो मच। अनेक भालो टीचर होते, भालो स्टूडेंट ही तो तुम्हीं इस चीज़ भालो टीचर होते। ओके थैंक यू। एक नम्र दिखें � Primary malignancy hobe, ba primary site of malignancy hobe, secondary ba metastatic hobe. Aap kichu hobe ki? Bolo to, a benign or malignant. Mask ka ne aarak chan se. Shetan naam ki bolo to, anakari likhe chan ao. Acha, oi la khata phele raak laam. Mask ka ne ta ki khatse pare, border line. Thik a chen. Ekhon dikhi aamra. ए इंसिडेंस तब देखा र आगे अम्म मैं एक टू घुरे आस्ते चाय इकने किचु कथा आते देखे बोझ लग जो ना अम्म मैं एक टू पॉडिस्लाइट आगे तो देखे आशी द 
দেখো পড়তে এসেছিলাম হ্যাঁ বর্ডারল্যান্ড আর আইরা লিখেছ না সাইরা সাইরা কোথায় লিখেছ বর্ডারল্যান্ড থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আচ্ছা দেখো পড়তে গেলাম ক্লিনিক্যাল সাবজেক্ট চলে গেলাম ডেভেলপমেন্টে ঠিক হলো এটা না ইন্টারমিডিয়েট বলে না মেহরুন নিসা এবং আচারিয়া নট ইন্টারমিডিয়েট সেটাকে বলা হচ্ছে বর্ডারল্যান্ড ওকে ফাইন টার্মিনোলজি গুলো একটু ঠিক করে নিতে হবে বইয়ের সঙ্গে হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখো কেন আমরা ডেভেলপমেন্টে এসেছি কেন আমি বারবার করে বলি যে ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টের মানুষকে বহুবার বেসকের কাছে ফিরতে হবে তুমি এখনই প্রমাণ পাবে তুমি যদি শুধু মানে কি বলে ক্লাসিফিকেশন অফ ওভারিয়ান টিউমার যদি শুধু একটা বইতে দেখো তোমরা তো যে করে গাইনি বা দত্তের গাইনি পড়ো লম্বা লিস্ট এবং দেখলে মনে হবে কি ছাতা মাথা একই জিনিস এক হাজার বার করে দেখেছে একসঙ্গে বলি না ইউরো জেনিটাল সিস্টেম তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মানে কিডনি থেকে শুরু করে একদম ব্লাডার ইউরেথা এসব জায়গা সবখানে কিন্তু ইউরেনারি অ্যান্ড গোনাডাল সিস্টেম কিন্তু পাশাপাশি আছে জেনিটাল সিস্টেম পাশাপাশি আছে আর গোনাড বা টেস্টিস অথবা ওভারি যেটা ফরমেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে গোনাডাল রিস থেকে ভেন্টোমেডিয়াল টু দা মেজোনেফ্রোস বা কিডনি সিস্টেমও যদি বলি সেটা ভেন্টোমেডিয়ালি এটা তৈরি হচ্ছে এবং এরা এই যে ইউরোজেনিটাল সিস্টেমটা কিন্তু তৈরি হলো কি তোমরা দেখছো সেখান থেকে থিকেনিং হয়ে আলটিমেটলি কিন্তু গোনারটা ফরমেশন হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে এখানে কি আছে সিলোমিক এপিথিলিয়াম আছে প্রশ্নটাকে <coughs> জিনিস বলেছি যে উড়ে উড়ে আসে উড়ে উড়ে আসে না বয়ে বয়ে আসে বেয়ে বেয়ে আসে তো সে না আসলে কিন্তু গোনার ফরমেশনই হতো না সে কে রিজন এসে থাকে হ্যাঁ তাহলে যদি এদের কোন যদি তুমি একে এখন নিওপ্লাজম এর ডেফিনেশনে ফেলে দাও অ্যাবনর্মাল প্রলিফারেশন অফ সেলস বা অ্যাবনর্মাল গ্রোথ অফ সেলস এটা কিনা 
তাহলে যে টিউমারটা ফরমেশন হবে ওভারিক থেকে তারা কেউ হবে এপিথেলিয়াল ইন অরিজিন কেউ হবে মেজোডারমাল বা মেজোনটাইমাল ইন অরিজিন মানে কানেকটিভ টিস্যু অরিজিন কেউ হবে জার্ম সেল টিউমার ক্লিয়ার ওকে এখন আরেকটা কথা বলি ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট কি হয়েছিল প্রথমে কিন্তু সারফেস এপিথেলিয়াল সেল মানে আবার বলছি সিলোমিক এপিথেলিয়াল সারফেস এপিথেলিয়াল সেল গুলো তারা কি করেছে তারা পেনিট্রেট করেছে ইনটু দা মেজেনটাইম প্রলিফারেটেড হয়েছে এবং পেনিট্রেট করেছে ইনটু দা মেজেনটাইম করে এই দেখো কর্ড লাইক কর্ড লাইক কর্ড লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করেছে এটা কি নাম এটা নাম তোমরা জানো এটা হচ্ছে সেক্স কর্ড প্রাইমারি সেক্স কর্ড এটা शुरूसमुख তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে যদি আমরা ডেভেলপমেন্টালি চিন্তা করি তাহলে নিয়োজন হতে পারে ফ্রম দা এপিথেলিয়াল সেল ফ্রম দা সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল সেল এন্ড ফ্রম দা জার্ম সেল ক্লিয়ার হচ্ছে এই তিনটার বাইরে কিন্তু কোনো কথা নাই আর কথা আছে কি ওখানে কি মেডুলা আছে কিছু স্মুথ মাসল সেল আছে কিছু ফ্যাট সেল আছে সেই জন্য সেই সব থেকে নিউক্লাজমটা হতে পারে কিন্তু মেইন যে পোরশন গুলো ওভারিয়ান টিউমারের मानिथेलियल তার কিন্তু প্রপেনসিটি থাকে কেউ হতে পারে লাইক ফ্যালোপিয়ান কিউ কেউ হতে পারে লাইক সার্ভাইকাল এপিথেলিয়াম এন্ডোমেট্রিয়াল এপিথেলিয়াম তো এই যে डिफरेंट डिफरेंट এপিথেলিয়াল অরিজিন কেউ হচ্ছে ব্লাডারের এপিথেলিয়াম এই डिफरेंट डिफरेंट এপিথেলিয়াল অরিজিনের মত করে কিন্তু ওভারিয়ান কিউকে আমরা পেতে পারি মানে আমাদের डिफरेंट নামগুলো সাথে কিছু রেজেমব্লেন্স কিন্তু থাকবে সো দ্যাট উইথ দিস কিওয়ার্ডস উই ক্যান নাও এন্টার ইনটু দা सबसमय टूमार मेनोरिजियनोलजिकल शुक्रिया <laughs> 72-80% of primary ovarian tumor are epithelial origin. Okay, so, let's talk about this. This is primary sex code. This is the follicle formation. Primordial follicle. What is the formation? 
ফরমেশন হলো যে সেন্টারে হচ্ছে জার্ম সেল সারাউন্ডেড বাই সিঙ্গেল লেয়ার অফ এপিথেলিয়াল সেল কোথা থেকে এসেছে ওই এপিথেলিয়াল সেল যেটা কিনা পেনিট্রেট করেছিল মেজেন কাইমের মধ্যে পড়ে গিয়ে কর তৈরি করেছিল তারাই আবার ভেঙে ভেঙে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে হয়ে ট্রাইবডিয়াল ফলিকুল তৈরি করেছে এই সেলগুলা কিন্তু যখন ম্যাচিওগ্রাফিয়ান ফলিকুল ফরমেশন হচ্ছে फ्रॉम দা প্রাইমোডিয়াল ফলিকুল উইথ দা স্টিমুলেশন অফ গোনাডোট্রোফিনস লাইক এফএসএইচ সে কি করছে প্রাইমোডিয়াল ফলিকুলে স্টিমুলেশন করছে প্রলিফারেশন করছে ঠিক আছে না তো তখন তারা আসলে নাম চেঞ্জ হয়ে গেল তারা কি হলো তখন তারা হয়ে গেল গ্রানুলোসিস্টেন তারা হয়ে গেল ফিকা সেল গ্রানুলোসিস্টাল প্রিডোমিনেন্ট তাই তো এবং তারা কিন্তু ফাংশনিং ইউ নো দ্যাট प्राइमर তারাই কিন্তু আনডিফারেনশিয়েটেড থেকে যখন ডিফারেনশিয়েটেড হয়ে টেস্টিস ফরমেশন করছে সেই সেলগুলো কিন্তু হরমোন प्रोड्यूस করছে তাই না তাহলে কেউ কেউ কিন্তু এন্ডোজেনো ফরমেশন করতে পারে इवन বিইং ওভারিয়ান ইন অরিজিন বিকজ জন্মগত সূত্রে ওখানে একটু লিংক আছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সেটা সেই জন্য যেগুলো সেক্স কোলেস্টেরল টিউমার তারা কিন্তু হরমোন प्रोड्यूसिंग টিউমার কিন্তু যারা এপিথেলিয়াল টিউমার তারা হরমোন प्रोड्यूस করে না ঠিক আছে এখন ছোট ছোট অনেক জিনিস দিয়ে তুমি ডিফারেনশিয়েট করতে পারবে ওকে তাহলে 70 টু 80% হচ্ছে প্রাইমারি ওভারিয়ান টিউমার এপিথেলিয়াল ইন অরিজিন 10% হচ্ছে স্টোমাল টিউমার মানে সেক্স কর্ড স্টোমাল টিউমার আর 5% হলো জার্ম সেল অরিজিন তাহলে বুঝতে পারছো যে যে জার্ম সেলটা এসেছিল সেও টিউমার ফরমেশন করবে যেমন দিস জার্মিনোমা করবে जिनिजी डिफारेशन कतगुलर टीमार मेजोनेटिथिलियमारेटर मुखस्तरा लागू मन हमारे 
তারপরে হচ্ছে এন্ডোমেট্রয়েড তারপরে ক্লিয়ার সেল টিউমার গ্রিন টিউমার এন্ড মিক্স ভ্যারাইটি এটা হতে পারে আবার ওখানে ছিল তো তাহলে গ্রাউন্ডোসেল টিউমারের মধ্যে আবার ভাগ একটা হচ্ছে গ্রাউন্ডোসেল টিউমার হতে পারে ফিকাসেল তো গ্রাউন্ডোসেল ফ্রেস্ট হয়ে পেরিফের দিকে যেটা গেল সেটাকে আমরা ফিকাসেল বলছি তাহলে তারা যেমন তৈরি করে তাহলে ওভারিয়ান টিউমার হলেও কিন্তু এখানে টিউমার হতে পারে সেই জন্য এদের নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন প্রোডিউসিং বলে এদের নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমার মানে গাইনি মানে গ্রাউন্ডসেল তেল এইসব যারা গাইনোকোলজিক্যাল হরমোন তৈরি করছে এই দুটা মিলে আবার গাইনো অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা হতে পারে অর্থাৎ টিউমারটা একই কিন্তু তার বায়োকেমিক্যাল ন্যাচার ডিফারেন্ট আমি বলেছি যে সেক্স টিউমার গুলা কিন্তু হরমোন প্রোডিউস করে তো সেখানে সেল আছে না থেকা সেল আছে না কি সেল আছে দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ওদের বায়োকেমিক্যাল ন্যাচারটা মূলত কি ইন্ডিকেট করছে আমরা সেটা নিয়ে কথা বলি যেমন ধরি যদি এই এই পেশেন্টটা এস্ট্রোজেন প্রোডিউসিং টিউমার করছে তাহলে আমরা বলবো গ্রাউন্ডোসেল টিউমার যদি মেনলি অ্যান্ড্রোজেন আসে তাহলে আমরা বলবো যে অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা এবং হিস্টোপ্যাথোলজিক্যালি আমরা তখন দেখব টিসুগুলা আবার আরো কিছু বলেছিলাম না যে লিপিড সেল টিউমার ওখানে ফ্যাট টিসু আছে তার থেকে টিউমার হতে পারে এবার দেখো জাম সেল টিউমার জাম সেল টিউমারের মধ্যে কি হতে পারে জাম সেল টার থেকে যদি ফার্টিলাইজেশন হতো বা না হতো এই সিরিজের কথা আমাদেরকে ভাবতে হবে ডিজার এরপরে সব বানানো এখন একটা তোমাদেরকে শেখাই বানানোর আগে যে কাজটা করবা মেথুডিক্যালি যাবো সেই ঐতিহিয়াল টিউমার ধরে নিচ্ছে সেরাস টিউমার তাহলে সেরাস টিউমারের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে প্যাপিলারি প্রজেকশন থাকতে পারে সেই জন্য এদের একটা ভ্যারাইটি হলো সেরাস যেমন আমরা কি বলবো বলবো যে সেরাস 
phase papillary adenocarcinoma uh, third phase papillary carcinoma এভাবে বলবো malignant adenofibroma and malignant cyst adenofibroma তাহলে দেখতে পাচ্ছো তুমি শুধু নামটা মনে রাখবা যে আমি benign বলবো তারপরে borderline বলবো তারপরে malignant আর সব কমন এরকমই গিয়েছে পুরাটা এই জন্য আমার মনে হয় আর বেশি কিছু আমার বলা উচিত না বাকিটা তোমরা পড়ার সময় একটু ভালো করে বুঝে পড়বে এবং এই যে ডেভেলপমেন্টের কথাটা একটু মনে করিয়ে দিলাম এটা মাথায় থাকলে তুমি দেখবে ক্লাসিফিকেশন হাতে গুনে মাথা ঝুঁকে ঝুঁকে এরকম করে মুখস্থ করা লাগবে না ওকে থ্যাঙ্ক ইউ टूमार जिनिजिन मानिकीन डायगनोसिस मालिगनोमा रिस्क रुगी के बोलते अपेक्षा करें अपना भय नहीं क्यों चोखेट कर फॉर्मेशन मानसिटर दिखे 
লো কলামিনারি পিথিলিয়াম থাকবে উইথ ফিলিয়ার এখানে কলামিনারি পিথিলিয়াম গুলো খুব টল নয় হ্যাঁ এখানে হচ্ছে লো কলামিনারি পিথিলিয়াম উইথ ফিলিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্যামোমা বডি এখানে প্রোডাকশন করতে পারে যেহেতু পেপিলারি আছে পেপিলারি পজিশন যেখানে থাকে সেখানে কি হয় এন্ড প্রোডাক্ট অফ ডিজেনারেশন অফ পেপিলারি ইনফ্লুয়েন্স তার মানে ওটা ডিজেনারেট করে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয়ে ক্যামোমা বডি ফর্মেশন করে অ্যাসোসিয়েটেড ফাইব্রোসিস মে লিড টু সিস অ্যাডিনো ফাইব্রোমা সেটা ফর্মেশন করতে পারে এখন আমরা একটু বলেছি না যে দেখে শিখতে হবে কে সেরাস কে নিউসিরাস দেখো সেরাস যেটা এরকম থিন না সেজুরে ভিতরে পানিগুলো কিন্তু একদম চোখে দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে অনেক থিন এই আর হ্যাপি এই যে একটা থিন সেরাস সিস্টার এর মধ্যে দেখলা এই এইটার গায়ে অনেক সময় প্রচুর ব্লাড ভেসেল থাকে সেটা কিন্তু সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা অফ দা ওভারি নয় সেটা হচ্ছে জাস্ট ফ্যালোপিয়ান টিউব এর উপর দিয়ে উঠে যায় আর এই চারিদিকে ব্লাড সার্কুলেশনটা ছড়িয়ে থাকে सबाईर Mesna cyst adenoma it is also a form of epithelial benign ovarian tumor have tendency to become huge mass ta me eta bishal boro hote pare round to oval mass with smooth capsule usually translucent or bluish to whitish gray eta kichu ta pearl like e je bhabe amra je bhabe amra serous ke dekhechi mesna kintu ta capsule ta ektu beshi thicken thake ha thicken thake jar jonno chot pore je nije nije je spillage hoy ta hoy na যদি তাকে ইনজুরি না করি বেশি চাপাচাপি না করি সে নিজে নিজে স্পিরিট হয় না ওয়ালটা একটু বেশি ক্যাপসুলটা একটু বেশি থিকেন থাকে ইন্টিরিয়র ডিভাইডেড বাই ডিসক্রিট সেপটা ইনটু লোকুলাই কন্টিনিউ ক্লিয়ার ভিসিড ফ্লুইড এটা তো ইয়ার মতো ক্লিয়ার ওয়াটারি ফ্লুইড হবে না সেরাসের মতো তাই না এখানে হবে নিউসিন আছে জেলি জেলি নিউসিন তাই না একটু বিজলা বিজলা সো মিশন আছে ভিসিড ফ্লুইড থাকবে এপিথেলিয়াম গেল কেমন হবে টল সেলিসিন সেক্রেটারি with basal nuclei and goblet cell jerokom thake tall columnar epithelium mesna secreting epithelium gulo jerokom thake ki hoy mesna secretion er jonno nucleus gulo pushed hoye jay to the basal part seta ekta common feature pathology theke tumra pore eshcho jano er height to 10% hobe malignant tahole mesna cyst adenoma theke malignancy howard er ja serous cyst adenoma theke malignancy howard eta amra dekhechi ki onek beshi dekhi nei 20 to 25% of the serous cyst adenoma malignant hote pare 5 5-10% এরকম দেখতে লাগতে পারে এবং এই যে অংশগুলো দেখছো না কেমন থিকেন ঠিক সেরাসের মতো না এটা কিন্তু অনেক থিকেনের বাইরে ক্যাপসুলটা আচ্ছা এরপর লিখলাম কি ডারমার সিস্ট ডারমার সিস্ট তাই ওটা ওপেন বাইলেটারাল এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডারমার সিস্ট গুলাতে কিন্তু অনেক সময় টুইস্টিং হয় আমরা যেহেতু সিস্ট মানে আই মিন যা বেনাইন ওরিয়েন সিস্ট গুলো সম্পর্কে বলছি সেজন্য কিন্তু ডারমার সিস্ট আমরা ঢুকে পড়েছি खुबेंटेंटिंग তাহলে সেখানে কি কি থাকতে পারে হেয়ার নীল এগুলো হচ্ছে কি একটু ডারমাল তাই না বোন কার্টিলেজ থাকতে পারে লার্জ মানে অনেক বেশি করে সিবেশিয়াস ম্যাটেরিয়াল থাকে দেখা যায় একটা চুলের চারিদিকে এত ফ্যাট জড়িয়ে মনে হয় একটা বল ফরমেশন হয়ে আছে এবং অন্য দিকে কিছু হাড়ি হাড়ি পোরশন আছে কার্টিলেজ আছে বোন আছে বা টিস আছে হ্যাঁ ওটা ডারমাল সিস মাইক্রোস্কোপিক্যালি অল থ্রি জার্মিয়ারস আমরা দেখতে পাবো Malignancies could be calm, dermally, 1-2% only, usually at this comma stage. Risk of torsion, 
তাহলে যে সমস্ত ওভারিয়ান টিউমারের টর্শন হয় তার একটা গুরুত্বপূর্ণ টিউমার হচ্ছে ডারময়েড কি জন্য টর্শন হয় কোন সাইজের টিউমার টর্শন হয় টিউমার যদি একটা বিশাল সাইজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে পেডিকেল এর উপর ঘুরতেই পারে না সে কখনো টর্শন হবে না খুব ছোট্ট টিউমার ওভারের মধ্যে কেবল একটু খালি হয়েছে সে কখনো টর্শন হবে না টর্শন হবে কখন যখন একটা ইন্টারমিডিয়েট সাইজ টিউমার এবং টিউমারটা ওয়েট কি ওয়েটের জন্য ও নিচে নেমে পাট খেয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু টর্শন হয় বিশেষ করে যদি তারা সাবজেক্টের মানুষ না হন হয়তো বা উনি অন্য কোনো কারণে অন্য কোনো ডিসিপ্লিনের মানুষ তিনি পেট খুলেছেন ভিন্নতর কাজ করতে কিন্তু উনি একটু মানে কি বলবো একটু উৎসুক বা একটু ভালো মনে যে মনে করেছেন যে ঠিক আছে আমার সাবজেক্টের পাশাপাশি একটু গাইনি সাবজেক্টটা ঘুরে আসে রুগিটা কেমন আছে গিয়ে দেখলেন একটা ওভারিয়ান সিস্ট ধরে ওটা ওভারিটা ফেলে দিলেন ভাবলেন যে আর একটা ওভারি তো আপনার অসুবিধা মেবি এটা হয়তো সিস্টিক ওভারে ছিল এটা হয়তো ওভারিয়ান টিউমারও না ইভেন ওভারিয়ান টিউমার হলেও কিন্তু সিস্টিক টুমি করে অপারেশন করে এই বেনাইন টিউমারটা ফেলা সম্ভব যারা মনে করে যে দুইটা ওভারের একটা স্যাক্রিফাইস করে দিলাম শেষ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা নেক্সট ডে তাহলে বাকি পোর্শনটা পড়বো তোমরা অবশ্যই ওভারেন টিউমার গুলো একটু পড়বে কারণ একটা পেশেন্টের ডিজিজ ডায়াগনোসিস করার জন্য কোন টিউমার কোন এজে বেশি হয় তার কি প্রেজেন্টেশন হয় কি ধরনের সমস্যা হতে পারে কি ধরনের চিকিৎসা আমরা করবো চিকিৎসাটা আমরা অবশ্যই ম্যানেজমেন্ট পার্টটা আমরা বলবো কিন্তু তোমরা একটু দেখে আসবে যে টিউমারগুলা অ্যাটলিস্ট কোন বয়সে কোন ধরনের টিউমার বেশি হয় এটুকু শুধু দেখিয়েছো মনে হয় আমাদের ক্লাস শেষ করতে হবে কারণ বারোটায় বোধে আর কারো ক্লাস আছে ওই জন্য ওকে তাহলে আমরা মনে হয় জাস্ট ওয়ান মিনিট ইন হ্যান্ড আমরা এখনই শেষ করে দিব তো যে কথাটা বলছিলাম না যে ওভারি ওভারি যে তখন তারা কি করে সিস্টিক মনে করে একটা স্যাক্রিফাইস করে আসে এটা অনেক ভুল এবং অবশ্যই এটা আন এথিক্যাল এই জন্য বলছি যে যে ওভারিটা প্রিজার্ভ করার শেষ তক সুযোগ আছে সবসময় ওভারিকে প্রিজার্ভ করতে হবে যদিও দুইটা ওভারি আছে কিন্তু যদি আমরা একটা ওভারি রেখে আসি সেই ওভারিটাতে যদি সত্যিকারের কোনো ডিজিজ তৈরি হয় যেটা কি না ওভারি স্যাক্রিফাইস ছাড়া আর কোনো উপায় নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে আর কোনো ওভারি থাকছে না যেই ওভারিয়ান হরমোন ভেরি এসেন্সিয়াল ফর এ ফিমেলস লাইফ এটা তার শারীরিক সুস্থতা তার বোন ম্যাস ফরমেশন তারপরে হচ্ছে তার যে হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সিতে যে পোস্টমেনোপোজাল সিনডম ডেভেলপ করবে তার কনজুজাল লাইফ রিপ্রোডাকটিভ লাইফ সব শেষ সেই জন্য ওভারির প্রতি আমাদেরকে অনেক বেশি রেসপেক্টফুল হইতে হয় এবং আমাদেরকে জানতে হয় যে ওভারিকে প্রিজার্ভ করে রেখে আমরা কি কি চিকিৎসা সহায়তাগুলো নিতে পারি তো তোমাদের তোমরাও যখন পড়াশোনা করবে এই জিনিসগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েই তোমাদেরকে শিখতে হবে হোয়াট ইজ রাইট অ্যান্ড হোয়াট ইজ রং দেন পেশেন্টের জন্য এটা সেফ হবে আদারওয়াইজ আমরা চিকিৎসা দিতে গিয়ে কিন্তু আমরা পেশেন্টের জন্য আনসেফ হয়ে যেতে পারি সুতরাং মনে হয় যে কারো ক্লাস আছে একজন নো মনে হয় আমাকে শেষ করতে হবে এখন কারণ একই জুমে অন্য কেউ ইউজ করবে এরকম একটা ইনফরমেশান দিয়ে আমার এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুতরাং আমি শেষ করছি আজকে যেখানে শেষ করলাম নেক্সট ডেতে সেখান থেকে ক্লাসটা শুরু করব তোমাদের একটু বলে রাখতে চাই বৃহস্পতিবারে আমার আমার ইনস্টিটিউশনের ক্লাস শুরু হয়েছে আমার ক্লাসটা আছে দশটা থেকে এগারোটা সুতরাং ওই ক্লাসটা শেষ করে তোমাদের ক্লাসে জুম অন করতে হয়তো আমার একটু পাঁচ সাত মিনিট লেগে যেতে পারে তোমরা এগারোটা দশ থেকে ধরে নাও যে তোমাদের ক্লাস এগারোটা দশ থেকে শুরু করব এবং বারোটা দশ পর্যন্ত সেটা কন্টিনিউ করব আমার মনে হয় তোমরা এই মেসেজটা সবাই নিয়ে নিতে পারো যে আমাদের নেক্সট নেক্সট ক্লাস কি না নেক্সট ক্লাস আজকে তো থার্সডে সরি নেক্সট ক্লাস হবে রবিবারে রবিবারে ক্লাসটা কিন্তু আমরা এগারোটাতেই নিব রবিবারে ক্লাস নেই আমাদের কোনো ঝামেলা নাই এগারোটার থেকে ক্লাস হবে তারপরে যে বৃহস্পতিবার নেক্সট বৃহস্পতিবারে ক্লাসটা হবে এগারোটা দশ থেকে আমি তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি মানে থার্সডের ক্লাসটা হবে এগারোটা দশ থেকে রবিবারের ক্লাসটা কামিং রবিবারের ক্লাসটা এগারোটাতে হবে থ্যাংক ইউ অল অনেক ভালো থাকো